Jaren geleden het een spotprinkie en een tijdskrif van uitvoerende beamte wat voor een andere groep beamte is en een kantoor staan uitgebeeld. Hij heeft een kartonnenhouwer vol wasboer in zijn handen gehouden en het aan die andere man zijn vrouwen getoond. Bij het trots heeft hij naar die woord niet wat een groot rooi letters op die hoer gedrukt was geweest. Wat natuurlijk geïmpliceerd het dat die product ook niet was. Die beamte het toegesê, dis die niet op die hoer wat niet is. Met andere woorden, al wat verander het, was net die woord niet op die hoer. Verder was alles diezelfde. En In zekere zin kan gesê worden dat die geval met die nieuwe verbond ook zo so is. Die grondbeginsels van die verbond die basisse hoop waar het ons gee, die grondliggende voorwaarden daarvan, is diezelfde als die oude verbond zijn. Dit was nog altijd een verbond van Godse genade en goedentierenheid, een verbond wat op liefde gegrond is, waar die zwakhede en neerlaaf van die mens verreweg wordt tree. Hierdie week gaan ons kyk naar die volgende vraag. Wat de oorkeenkomst is daar tussen die oude en die nieuwe verbonden? Wat de rol speelt die wet in die verbond? Met wie was die verbond gesluit? Wat wordt in die breers met die woorden een beter verbond bedoel in die breers 8 vers 6 en wat is die verwantschap tussen die verbond en die hemelse heiligdom? Baie welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse sabbatscollectie saam met SSL. Ek is David Green. Weer welkom bij Sabbath School Les. Ons is hierdie week bij les 10, die nieuwe verbond. Ons is bezig met uh, een reeks voor hierdie kwartaal, die belofte, Gods eeuwigdurende verbond. En uh, les 10, zoals ik reeds gezegd, is die nieuwe verbond. En ons geheertekst voor hierdie week vindt ons in Jeremia 31, vers 31. En het lees soos vol. Kijk, daar komt daar, spreek die Heere. Dat ik met die huis van Israël en die huis van Juda een nieuwe verbond zal sluiten. Jeremia 31, vers 31, ik lees weer. Kijk, daar komt daar, spreekt de Heer, dat ik met die huis van Israël en die huis van Juda een nieuwe verbond zal sluiten. Jeremia 31, vers 31. Piet, Sever Piet Holstausen, weer welkom bij ons bespreken van jullie les. Bij dank je voor je tijd, van je unsa. Dank je, David. Bye bye, dank je. Um, voordat ons verder gaan, die reel is, voor je die woord van God studeert, doe je eerst een gebed. Zo so kom ons, sluit ons oor, ons vrouw net die Heere te zien. Vader, bye bye, dank je voor die groot eer en voorrecht om hier die lesie saam te kan bespreken en te studeren. Ons bid Heere, asjeblief, dat die ons inzicht zal geven in die woord, dat die woord voor ons duidelijk zal worden en die waarheid openbaar wordt. Ons bid het asjeblief in Jesus' naam. Amen. Zoals ik reeds gezegd, jullie weer gaan concentreren op die nieuwe verbond. Um, en zondag, zo opschrijven wat Pieter voor ons gaan bespreken, is: kijk, daar komt daar. Piet? David, uh, baie interessant, um, die tekst, vers gedeeltes, wat voor ons gegeven wordt, sluit aan met ons geheer tekst, maar we vragen dat ons kijkt tot en met vers 34. Uh, Kijk eens, jullie kunnen het rechtig dit ook naslaan, want het is, het is baie krachtig en het is baie uh, ver, uh, makkelijk om te verstaan wat die manier wat het geskryf is, geef vir ons inzicht. Het sê hier dan, die eerste vraag wat gevraagd wordt uit hierdie gedeelte uit, um, het sê vir ons, wie is die wat die die verbond aanspoor? Wie is dit wat die verbond aans, uh, aan, aanspoor? Nou, ons krijgt dit in ons, uh, in ons sommer in ons geheerd, ek sê, uh, daar kom daar, spreek die Heere. Nee? Ja. Die Heere sê, ek uh, het een verbond met die huis van Israel en van Juda een nieuwe verbond sal sluit. So die, die oorsprong daarvan uh, is die Heere self. Nou, ek wil die vraag hee, ons let uh, op verse wat volg op van 31 en 32 het sê hier, het praat van een wet, en die vraag is hier, wat zijn wet is dit? Maar nou kan ons nie kyk na vers 33, maar dit is die boek verbond wat ek na die dag 
når man er i så det så spredt, når du her har alle jer det her. Jeg siger, at jeg mig vet, når det bønnes, og skriver det op på lærte, og jeg skal for at få folk vise, når det folk med folk vise. Hvad er det bedste af det? Det er bedre mange saker, at die hele lesie praat van een nieuwe verbond. Wanneer, hoe kom praat van een nieuwe verbond? Um, die verbond wat die Heere met Adam en Eva gemaakt het, uit jou nageslag sal, en dit is Abraham uit jou nageslag sal. Uh, dan kan een mens verstaan dat hierdie verbond word net hernie. Dit is nie een, dit is nie een splinter nieuwe verbond nie. Dit is een Dus is een contract wat de mens met iemand deed. Of je gaat, kom eens kijken naar je wilde contract op de boot. Waar mensen zeggen, uh, vrouw voor vrouw zie je het weer een keer met mij trouw. Um, dit is niet wettelijk nie, nee. Daar die wilde wat je komt wordt niet er niet. En dit is weer hier en dan kom later ook daar bij. Um, en dit vraag ook voor ons die die ver verplemt in die ver, verhoudingsaspect wat God met sy volk wil hee, dan sê het hier in vers 33, hy sê, na die dame die huis, en dan sal ek spreek, en dan sê, ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. So die Heere sê, ek kom en ek sê my alles, ek kan nie meer vers wat ek vergeet nie, maar ons is nog steeds in die tyd van die slag op ons en die drak op ons, ons is nog nie by die volleinding van die van die lam wat geslag sal word, wat gewaas na Jesus. So, dan kom ons hier in vers 4, en daar ek verken die Heere, want, dit hulle sê ons met let op die laag, en sê, want hier die mens is, hy sal nie na jou broer toe gaan, en sê, hoor nie, ken jy die Heere nie, of weet jy wie die Heere is nie. Dit het die interessant, en fantastisch sal dit wees, in die tyd waar ons lewe, as ons allemaal die Heere ken, as jy na iemand toe gaan, en sê, hoor nie so, ken jy die Heere, ja nie broer, ek, volg die Heere al, hoeveel jaar. Nou sê dit hier, hierdie mense, jy gaan nie na jou broer leer, of om vrou, wat ek ken nie die Heere. Heere sê, ek ken die Heere, want hulle sal my allemaal ken, klein en groot, onder hulle spreek die Heere, want ek sal hulle ongerechtigheid die Heere vergewe, en aan hulle sondes nie meer dink. Fantastisch. Die Heere kom hier so, hy sê, ek sê vir julle, ek wil julle in, saam met my, ek wil ek wil een pad stap met jylle maar, jylle moet my wette, wat is my wet? Wet van, moet laat kom met 10 geboeie, maar hier was baie moe die jylle wette, wat die Mooses het goed uitgestel het, wat die jylle ook kom gegeet, en dan moes hy wette na kom, en dan die opperstels wat in die plek was gebruikt. So in kortliks, dit is wat ek verstaan, en kyk eens, ek vraag jy met die onderste gedeelte, is daar sê, focus op die laatste gedeelte van Jeremia 31 vers 2, wat ek vannacht bespreek het daar, en die is baie vraag wat die gevraag word, so, gaan kyk daarna, en verantwoord die vraag nie vir jyself, want dit is, dit werkelijk is baie interessant, as jy die ding, as jy dit recht verstaan, en kan saamvat. Amen, amen, baie, baie dankie Piet. Ja, daar is een groot misconceptie oor wat hy weet is, as die mens nie kan verstaan, dat daar was, soos wat jy sê, daar was een verbond gewees met Adam en Eva, toe hulle gesondig het, en en maar dit het al die uitta het uitta waarvan met die verlosser van die wereld dit het recht weer van die verlosser van die wereld met die verlosser van die wereld met Israel, met die verlosser van die wereld met ons, allemaal ingesluid met die verlosser van die wereld, ons kijk het achter toe dat voor en toe gekeken, maar ons gaan een beetje meer daarna kijk, met diegene van julle wat nou nog nie een lesboekie het nie ek wil julle nooit, dat julle die lesboekie sal aflaai op ons webtuiste, maar ook hier onder op ons YouTube blad is daar een skakel vir hierdie weekse les, en op ons webtuiste, wat ook een skakel die onder die bespreking gedeelte van die video is, gaan hierdie webtuiste met die Heere kwartaal sy lesse in PDF vorm daar so kry. So gaan kyk gerust daar so, om die lesse hier te kan kry. Goed, kom ons beweeg maandag toe, vir 31 mei, en die opskrif is om met die hart te werk. Om met die hart te werk. Nou, Ek gaan hier die eerste gedeelte van die lesie lees, dit sê, toe die tyd van die syrlijke koninkryk van Juda, sy einde aangebrek en die volk na Babel weggevoer was, het God dier sy profeet Jeremia die nieuwe verbond aangekondig. En dit is nou een skriftie lees, en dit het al baas geskryf. Jeremia het het geskryf, en in daardie daal sal ek een nieuwe verbond 
met, uh, uh, met, met Jura sluit. En uh, uh, um, so dit is dier Jeremia toe hulle in ballingskap weggevoer is. Maar, om 350 jaar voor dit, het een ander profeet met die naam van Hosea ook van een nieuwe verbond mm. gepraat. Mm. En dit vind ons nu in, in Hosea hoofstuk 2 vers 18 tot 20. En ek wil het graag vir ons lees en het staan soos volg. Hosea 2 vers 18 tot 20 En ek sal met jou verloof tot in eeuwigheid en met jou verloof in gerechtigheid en in recht en in gerontierenheid en in ontferming en ek sal my met jou verloof in trouw dan sal jy die Heere ken en in die dag sal ek verhoor spreek die Heere ek sal die hemel verhoor en die sal die aarde verhoor so daar word heel gepraat van die dag van hierdie was is een hernieuwing van een verhouding wat gaan plaasvind en ons lees in Jeremia 31 vers 31 of 34 en ek gaan het vir ons lees die selfde idee van een hernieuwing een nieuwe making een nieuwe verbond dit lees soos volg Jeremia 31 vers 31 of 34 kyk, daar kom daar spreek die Heere dat ek met die huis van Israel en die huis van Judah een nieuwe verbond sal sluit en soos die verbond wat ek met hulle nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp en om hulle uit die gripte uit te leid nie. My verbond, wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Heere. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Heere. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf het op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees en hulle sal nie meer elke na sy naast en elke na sy broer, sy broer leer nie en sê, ken die Heere want hulle sal my amal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Heere, want ek sal hulle ongerechtigheid vergewe, en aan hulle sonde nie meer dink nie. So hierdie al twee die gedachte, van hierdie nieuwe verbond, hierdie nieuwe verhouding wat die Heere, is basis soos een herstel, en wat vir my nogal klein le, is dat die Heere sê, nie soos die verbond wat ek met die ouwe gesluit het, want hulle wat het het gebreek, hulle het het verbreek, ja, ja, want die idee dat daar so een nieuwe verbond is, en ons gaan nou nou daarna kyk, is dat daar was fout met die eerste ene gewees. Ja. Maar ons gaan nou daarna kyk. Nee. Hierdie dag, maandag, sê om met die hart te werk. Ja. Nou, dit is nou ding waar ek, waar ek baie sterk voel. Want die mense het een baie goed misconceptie, baie mense, goed bedoelende mense het een misconceptie, oor wat het beteken om gehoorzaam te wees en wat geloof is en ek noem dit baie hulle vraag my voorbeeld, sla die volgende verse na, die segel 11 die segel 18, die segel 36 en hulle sê, alhoewel het nie specifiek een nieuwe verbond noem nie wat er elemente word en hulle gevind wat die beginsels van een nieuwe verbond weer speel, en ek wil het lees die segel 11 vers 19 sê en ek sal hulle een hart geef en een nieuwe geest in hulle winste gee, en ek sê die hart van klik uit hulle vlees verweider, en hulle een hart van vlees gee, en dit is wel, die woord die twee keer, drie keer die woord hart verbreid, die segel 18 vers 31, lees soos volg, werk al jylle oortredinge waar dit jylle oortred, van jylle al weg, en maak vir jylle een nieuwe hart en een nieuwe geest, want waarom wil jylle sterwe oor huis van Israel, en dan die segel 36 vers 26, en ek sal jylle een nieuwe hart gee, en een nieuwe geest in jylle winnis te gee, en ek sê die hart van klip uit jylle vlees wegneem, en jylle een hart van vlees gees, baas is herhaling van die segel 11 vers 19, hoe kom die heel die so praat van hart, hart, hart? Nou, as ons gaan kyk na die ander bladse, die ander kant, die, ons het dat kyk wat die heren wil doen, kom ons kyk nou na die donker kant, openbaring 18 vers 7, we praat van die godeloose mens in die laatste dag, en het praat hier so van die hoer van openbaring, het sê in openbaring 18 vers 7, na mate sy haar sel verkeerdelik verheerlik het, en weelderig geleef het, na die mate moet jylle haar pijnig en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart gesê het, ek sit as koningin, en is geen wee die wee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. So hierdie, hierdie hoer waar van openbaring praat, sê, om wat sy in haar hart sê, waar sê sê, in haar hart, en nog moedig het is waar, is in haar hart, so, aan beide kante, het is te doen met die hart, 
Pietrus pie, 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 14, ja my tyd is verstreek, is so ek moet nou gauw maak, ek moet net die punt maak, sê, met oorvoel van overspel, wat nie ophou om te sondig nie, hulle verlok onvaste uh, siele, hulle het a hart geoefen in hebsig, mm. nee? en dan word het hier nog gestel, dat Romeine 10 vers 10, mm. sê, want met die hart glo ons tot gerechtigheid, en met die mond belei ons tot redding, mm. so, die hart beteken die kern, alles waar die mens voor is, sy bedoeling, sy reden, ja. hoekom hy dinge doen, dit is waar oor die so praat, dit is wat God wil verander, dat jou hele uitkijkpunt, jou hele mm. begin, jou wortel van alles wat jy doen, is om het jy lief is vir die heren, dit is waar het jou ja, wees uit verstaan. Ja, as jou hart verander, dan verander jou jou hele levensstijl. Yes. Ja. So die toestand van jou hart, en natuurlijk jou verstand. Tuurlijk. Nee. Want praat nie van die pomp jou hart. Ja, nee. Dit, dit, dit praat denk beelde. Ja. Uh, uh, um, die toestand van jou hart, dit gaan vaststel mm. wat jou, wat jou, uh, um, wat jou eindbestemming gaan wees. Absoluut. As ons kyk na die eeuwigheid. Die is een vraag in die einde, ek sluit met hom af, as iemand na jou toe sal kom en sê, ek wil een nieuwe hart hee, ek wil die wet in my hart skrywe, geskrywe hee, ek wil een hart hee wat die Heere dien, uh, maar ek weet nie hoe om dit te verkry nie, wat sal jy vir daar die persoon sê? Los is het lief vir ons, uh, die antwoord, my tyd is verstreken, ek kan dit dan nie bespreek nie, maar ek is baie geïnteresseerd om te hoor wat jy dan gesprek is, bespreek is het lief vir die vraag, saam met ons, op ons vraag hier onder. Pieter, dinsdag. Hy weet, het sê vir ons die opskrif, die ouwe en die nieuwe verbond, uh, interessant, ek wil ook graag weer daar die eerste paragraaf wees, want dit is baie insegevend, die uitlanders wat hulle by die Heere aangesluit het, om hom te dien en om die naam van die Heere lief te het, die het sy knerte te wees, elke met die sap het hou, so dat hy nie ontheilig nie, en hulle wat vast so aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed, hulle brand op vir sê, hulle slag op vir sal wel gevallig wees op my altaar, want my huis sal een huis van gebed genoem word vir al die volke. In hierdie gedeelte van Jesaja is daar een ongelooflike baie wat gesê word in hierdie gedeelte. Um, ons sal later, ek, waar ek sal later daarby kom, maar wat die vraag wat vertraal word nie, so is dan um, die ouwe en die nieuwe verbond. Ons het dan nou bespreek, die ouwe verbond was die die voorvaders verbreek, en die heren sê, maar ek gaan hierdie verbond, wat ek met hulle gesluit het, wiet maak met julle. Sal julle, sal julle dit aanneem, of sal julle dit nie aanneem? Dit is interessant, as ons verder gaan kyk, praat van die huis van Israel, uh, is dit dan nou net die letterlijke saad van Abram, uh, jylle die het geboorte word gevra, uh, wat die verbondgelofte sal ontvang in die leid, is die absoluut vir ons nie, nee, as jy kyk na die saai 56 vers, ja, en sê wat ja, jylle gelees het, jo. absoluut nie, dit sê die teenhoog gestel, ja, dit sê hier, die verbondbeloftes aan die huidens Hebrews en al die wat gegeen was, um, was specifiek gegeen, so hulle die naties om hulle daar dier ook gered kan word. So hulle moes gaan en die naties om hulle, want as ons net gaan van die die trak van die so uh, na voorhande lesie toe, en ek wil dit net gaan vir ons uitdring, uh, dit sê vir ons, dit was ook die selfde situasie met antieke Israel, die doel van Israel te verkies, was nie om die Hebrewse natie en exitieve klip te verander nie, en die belofte van verlossing en redding net vir die self doen, en teendeel, as ons geloof dat Christus vir die hele mens om te sterk vir volgens die brief 92, dan het die redding wat die Heere is daar aangebied, het ook die hele wereld ingesluit. Mm-hmm. Is daar was die draag dier wie hier die redding bekend gestel moet word, en vandag is ons kerk geroep om die self te doen. Ons is nie die draag. Ons is die draag. Yes. Nee? En dit is ons so absoluut belangrijk is, dat ons... Uh, besef dat ons onder die liefde verbond uh, elk een wat die Heere aanneem, want het sê hierboe, uitlanders wat hulle by die Heere aansluit, yes. met ander woorde ongelooflik is, heidene wat by die Heere aansluit, kan aanspraak maak op die selfde verbond as diegene wat 50, 60 jaar oh. en plus meer saam met die Heere wandel. Yes. Amen. Dit laat my dink aan daar die gelijkenis van die arbeiders, oh. en dit is precies hierso, die selfde, 
Je ook het laatste kom ik die zelfde beloning te krijgen. Ons allemaal gaan die zelfde beloning krijgen. Ons kan nie een gaan beter kroon kies die ander hier nie. Uh, ja, ek beskip die beer ster en nou is die kroon wees. Maar die feit van die saak is die Heere sê iets vir ons, hy het Israel daar gestel vir een specifieke doel. Ons vandag van die nieuwe gebond is moderne in Israel en ons is die selfde verplichting. Ons moet hierdie verbond wat die Heere vir ons gegeet, aanneem ons met het oordra na die sene wat vandag nie gelovig is. So, die vraag wat ons gevraag word hier, so het sê die tekstvers in Jesaja, en dit is my hierdie gedeelte keer wat ons klaar verlees het, wat er voorwaarders uh, moet hulle by die Heere ook nie nakom. Die eerste een wat daar is die vraag die hulle met die sabbat rin. Dit sê hier specifiek. Elke met die sabbat hou so dat hy nie dit om te heilig nie. En met die sabbat hou. Tweede is wat moet hulle doen? Hulle moet vasthou aan die verbond. Hulle moet vasthou aan die die oor eeuwkomst wat hulle aangegaan het met die Heere. Hulle moet trouw wees aan die verbond vir die Heere. En derdens, hulle dade, hulle brandoffers en hulle slagoffers sal aanvaar word dier die Heere. Amen. Wonderbaarlik, nee? Ons kom toe die Heere toe op niet, ons gee ons lewe vir die Heere en die Heere neem ons aan en dit wat ons vir die Heere daarna, doe is, daarna doen is ons een brandoffer en slagoffer. Die Heere neem dit aan. Die werke wat uitspreid uit ons veranderde lewe. Die Heere sê dit en hy sê, dankie, ek is, ek is, ek is, as die Engelsman sê, aanpaar, jy weet, ek is, ek, ek is tevrede met jou, soos hy met Abraham sê, het Abraham nie, is het man aan my hart, en vir Job gesê, jy weet, hy is gemaakt, so, die Heere wil die selfde vir my vir jou gee, en dan verder net vanaf, um, dit praat nie van een beter verbond, ons gaan nou, nou daar nou kyk, morgen, en dan, die beginsel, uh, verskil in die baasje beginsel van beide die ouwe nieuwe verbond. Um, dit is soos ons kan daar, die wat dan ook noem die pdf, les die is daar, uh, gaan nie kyk hier, hier is baie te bespreek hier so, maar die, die, wat hier eindelijk uitkom, is dat die, die, in, in die nieuwe testament, die jyde wat op die verkiesing van genade terug hier het, Jesus Christus en sy evangelie aanvaar, in die nieuwe, in die nieuwe testament, nee, Het ander wat het gebeur, die kerk, die mense het, wat, wat christen was, van die jode het ingekom, die jode het gesê, maar, weet jylle is net so welkom, so hierdie evangelie van Jesus Christus, is nie beperkt nie, dit gaan vir die hele wereld, want Jesus gesê, in Johannes 3 vers 16, ek het wat gedoen, ek het, so dat niemand verloren kan gaan, Amen. en dan, net vanaf, as ons kyk daar die middelpunt, die sê, dit sê hier, die middelpunt van alles, Christus is ons middelaar van die nieuwe verbond, volgens die brief 9 vers 15, vir alle geloofig is, ongeacht nationaliteit of ras, inklusief die hele wereld, vir elke mens. Amen. So dit is fantastisch, uh, wanneer ons praat van die nieuwe verbond, want enige persoon na die Heere kom, is daar een nieuwe contract wat aangegaan word. Dankie Piet, baie dankie. Dankie Piet, kom ons gaan woensdag toe, Een beter verbond, die brief 8 vers 6, lees ons, maar nou het hy een voortreffelijker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van een beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. So hier word gepraat van een beter verbond, en soos ons gister sal lees gesien het, wat jy nou met ons bespreek het, dat wat die grondliggende beginsels betref, die ouwe en die nieuwe verbonde, die selfde is. Ja. Wat die, 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 die fondatie, die kern van die verbonde, is die selfde. Die oorzaak is verlossing dier geloof, en God wat ons zon is vergewe, nie omdat ons het werd is nie, maar dier sy genade ja. alleen. Amen. Nou, wat is dan fout geweest met die ouwe verbond? Ons lees in die Breers 8 vers 7 en 8 die volgende, want as daar die eerste een onberusper was, zou daar niet plek voor het tweede gesoek word nie. Uh, want hy berispe hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek die Heere, dat ek met die huis van Israel en die huis van Mira en die verbond tot stand sal bring. So, dit wil voorkom as op daar gesê word, dat daar is een beter verbond, want die ou verbond was slecht gewees. Maar, Ons moet, nou, ons moet nou mooi onthou wat die oorspronkelijke tekst vir ons gesê het, van waar af hierdie 
gekoteer is, en ek wil het net weer vir ons lees, en ek wil jy ons moet oplet, waar was die fout geweest? Ja. Oké, okay, so Jeremia 31, ja. vers 31 tot 34, Jesus volg, kijk, daar kom daar spreek die Heere, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda, een nieuwe verbond sal sluit, luister nou, nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag, toe ek hulle hand gegryp, om hulle uit Egypte uit te leid, mm-hmm. my verbond, wat hulle verbreek het, ja. alhoewel ek gebieder oor hulle was, ja. spreek die Heere, ja. So, het staan uit. die fout met die met die verbond Zo'n die transactie ja. tussen God en die volk was dat die volk was ongehoorzaam aan die verbond en hulle die verbond verbreek ja, hulle was ongehoorzaam, hulle het die contract die verbond, hmm. hulle het het gebreek daar was nie dat God een fout gemaakt sê, oopsie, nee, dit werk nie nee? dit is glad nie wat het sê nie ja. nou sê die lesie vir ons hiersom, die ouwe verbondse probleem was nie die verbond self nie, maar die mense is tekortkoming om dit met geloof, om, om dit met geloof te verenig, want ons lees in die breers 4 vers 2, um, wat praat van die mense, die ja. specifieke volk wat met die woestijn gegaan het, in die breers 4 vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, is die selfde evangelie, wat aan hulle verkondig is, as aan ons verkondig het, die evangelie het nie wiskelijk verander, nee, het is die selfde evangelie, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, en luister, omdat dit by die woord is nie met die geloof verenig was nie, so net soos wat het nou geloof kos, het het daardig geloof gekos, net soos wat het nou genade is, was het daardig ook genade geweest, die aspekte is precies die selfde, nie, want hy wat skies, hy wil net iets vraag hier, kan een mens jyre dien dier een bewustelike besluit, nee? maar jou hart is nie daar nie. Ja. En dit is ongelukkig, uh, dit, is, dit is absoluut waar. En dat die mense nie besef nie. Ja. 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 Ongelukkig, Piet, dit is, dit is een groot hartsie, maar ongelukkig, maar ons dank die Vader, dat die Heilige Geest nie elke van ons harte werk. Hmm. En wat is die verskil geweest? Die verskil is, Hierdie verbond het staat gemaakt op bokke en diere wat geoffer moes geword het. Mm. Dit het vooruit gewees na wat Christus sal kom doen het. Mm. Nee? Die nieuwe verbond het geopenbaar wat daar die symbole na gewees het. En nou kon hulle sien, wauw, mm. die seer van God yeah. wat sterf op die kruis. Yes. So al daar was die skade weer gewees. En nou kom het by die werkelijk en die werkelijk wat ons kou en heel af gaan, wauw. Yeah. En dit is waar die verbond anders er is. Ja. Dit is nog steeds die selfde uh, 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 beloftes, dit is die selfde sene, genade, geloof, maar hier word daar nog geopenbaar, wat God vir ons doen. Ja. Dit sê jy so, in plaas van symbole, types en voorbeelde, het ons nou Jesus self, nie net as die geslechte lam, wat sy bloed vir ons sondes gestort het nie, maar, wat as ons hoopriester in die hemel diens doen, om vir ons in te treen. Ja en dit maak die verbond, Amen. een nieuwe verbond. Piet, dankie, donderdag. Donderdag sê die priester van die nieuwe verbond. Hoekom het, word die naam priester gebruik in die context? Ons het een voor uitskouwing, wat verwijs na Jesus Christus, die as die lam wat geslag word, nee. Nou kom het hier, met hierdie nieuwe verbond, gaan hierdie verbond verder. Um, dit sê vir my dat die klim word op Jesus' werk as hoogpriester in die hemel bevestig op hierdie stadion. Uh-huh. Wat beteken dit vir ons? Uh, ons spring nou heel wat van wat ons bes- so ver bespreek het en ons spring nou heel wat voor en toe. Die feit van die saak is, dit sê hier, dit is een feit dat die duidelijkste verklaring van die nieuwe verbond in die nieuwe testament in die boek van die breers gevind word, waar groot klem gevolg verlewel tot Christus as ons hoopriester. Dit is nie toevallig. Dit sê, Christus die hemelse bediening word vervoerder met die belofte van die nieuwe verbond verwend. Die oud testament die hulle toe omdienst van brandoffers en die slagoffers was gebruik om die waarhede van die oud verbond verkondig op te leer 
die focus was op opbranders, uh, was op opbranders in middelaarskap. Wat is die middelaarskap? Die priester het ingetreed vir die, vir die volk. En dieren daar was geslag. Ja, yes, daar was dieren geslag, bloed het gevloei en die zweer. Um, dit is alles symbole. Alles symbole. Maar wat, 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 wat ons die trend wil hee, is dat die verlossing het nie gekom door die slag van die dieren, die bloed en die vloei van die dieren, nie, ek klaar nie. Die verlossing het gekom vir die vooruitskouwe van Jesus Christus wat geslag geboor. So, ons het nou, in die tyd waarin ons nou lewe, het ons een priester, wat vir ons die hoopriester Jesus Christus, wat vir jou en vir my instap. En, en dit is, dit is, dit is Engels man sê, dit is eindelijk mindblowing. Die feit dat hy die lam en yes, die hoopriester is. Yes, yes. yes. En dit is, en dit is wat het so niet maak, die, die besluit, en ons gaan later kom daar, dan doen ons volgende week sy, sy lesie, dat, wat praat van, was Jesus sy, sy besluit, die bewustelijke besluit, by, ja, wat dit is. En, alles rondom dit, rondom Jesus, dit wat Jesus vir ons gedoen het, ons kan nie daar van werk om nie. So, enige theoloog, of enige iemand, wat dit nie raak sien, en so verstaan nie, is ek jammer, hulle sê die pot mis, um, sonder die, of jammer, uh, kyk ons maar, dit is een ernstige saak hier, die feit van die saak, dit sê vir ons hier in die beeld, die beeld, die beeld, die daar is geen verlossing, in die bloed van stieren, en, 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 wat ook, wat ook al, so, dit wat gebeur het in Ede, die Heer het iets geslag, so dat hy die vel kon aantrek vir die, vir die, arm Eva. Die slag van die dier, en die bloed wat daar gevoel het, het niks te doen gehad, met arm en Eva, te verlossing op daar die stel. Dit het vooruitgewees. Dit het vooruitgewees. Wie was die, wie was die, wie was die persoon wat vir hulle getreed? Jesus Christus self. En self, God het self vir hulle getreed, en vir hulle gesê, luister, is jammer wat gebeur het, maar hy het nog steeds vir hulle gesê, Genesis 3, 5, die belofte, waar waar het begin het, en die hele ding word vir daar op weer getrek. So ons, ons kyk vandag, na Jesus Christus as ons priester, ons hoopriester in die huidig toe. En, ek wil het hier ook vir ons noem, Jesus sê die offer waarop die bloed van die nieuwe wond was geef word, is, Jesus is, excuse, Christus' bloed het die nieuwe verbond bekrachtig, en die Sinaïtische verbond oud op die tip verklaar. Jy sê, dit is weer een bespreek om ons eie, dit sê die ware offer was so eens vir altijd gebring hier, volgens die breers net as 26, toe Christus gesterwe, daar was geen behoefte om vir enige dier om ooit weer geslag te word. Daar die hele ceremonie stelsel is vir volbring. Die aardse heiligdom dienste het hulle doel bereik. So die tabernakel en die slag van die dieren en al die goed was symbolies. Nou, dit was tydelik. Ja. Tot het die werk het gegeven. Ja. Ja. Wat sê ons met Matthies 27 en 50 is, maar ek wil het graag hierdie vir ons lees, as die volk van ons tyd, wat sê die dieren op ons was, natuurlijk met die priestelike bediening en die lepiete, waar die offerwerke doen is vir die mense, vir die offers vir die aardse aard om vir die te vervang. En skies, ek wil het weer vir ons lees. Die dieren op ons was natuurlijk met die priestelike bediening en die lepiete, waar die offerwerke doen is en vir die mense met die offerhandels en die aardse aard om in te vreed, vervang. Toe die offer van die dier opgehou het, het die behoefte vir hulle bediening ook tot einde gekom. Dit sê vir hulle, alles was in Jesus verval, wat nou met sy eie bloed in die hemelse heiligdom vir ons intree. Dit is waar die verskil in kom. Jesus Christus, die storting van Jesus sy bloed, is ons enigste verlossing. Ons kan nie verby die punt kom, die belangrike middelaarskap wat Jesus op die oomlik van speel, van Adam hier van sy tyd af, tot in die einde van tyd. Christus bly ons anker en ons middelaar vir altyd. Amen. Amen, baie dankie Piet, dankie. Vrijdag, verdere studie en vraag en bespreking, die is ons drie vraag wat hulle wil deels met na kyk, en die skotasies hier voordat, ek gaan dit lees nie, want 
met een van die vraag van ons, van ons wat hij laatst in de kijk uit uh, God's Amazing Grace wat ze 1, 3, 8. So die eerste vraag vraag, wat is meer voordelig? Om je wet in die hart of op kliptafels te schrijven te heet? Hmm. Wat is makkelijker om te vergeten? Die wet op kliptafels of die wet wat in die hart geschreven is? Hmm. Nou, je mag nou een vraag of vrouw worden, maar dan het God ons nou een fout gemaakt. Hoe kom het eigenlijk die taal van haar te geschreven? Hmm. Maar het was hij doel geweest. Hmm. En volgende week ze gaan we een nader daarna hmm. kijken en een beetje meer bespreken. Hmm. Oor wat, ze, wat, wat, wat God zijn bedoeling was met, met die offerstelsel wat hij al een plek gesteld heeft. Maar natuurlijk, als het op je hart geschreven is, die feit dat ik een, 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 een trouwcertificaat heb, maar dan denk je honderd ons een ochtend beter. Een trouwcertificaat gehad heeft. Ja, dat is een heel te man, dat is een Gehad heeft. Dit maakt niet dat ik en mijn vrouw met elkaar blij zijn. Ja. Nee. Ja, nie maar het nie. maakt ons met elkaar blij. Dat is bij mensen met trouwcertificaten wat niet zal is. Nie. Mm. Nee. Mm. Ze twee katten van ze wat met elkaar vastmaakt en elkaar vast moet blijven hangen. <laughs> Hulle is samen, maar is niet samen. Nie. Dit is wat in die hart aan gaat. Dit is die liefde. Dit is het feit ons, dat ons namen van elkaar in die hart geschreven is. Want het is lief voor elkaar. Mm. Nee. Ze so willen maken bij een groot verschil. Twee. Uh, van die begin van die mensen zonder van af was verlossing die Jezus alleen die enigste uitwerk. Zelfs al heer die openbaring van daarie waar het gedierende die verschillende tijdperken van die verschillende verschil, is dit niet ook die geval met die verbond nie, en dit is een waar brengt dat die mm. aangeraak word. Want wat het basis sê is, die kern mm. van die verbond. Ja. Daar die, die, die verbond was manieren om die kern te kan bekomen. Ja, nee. Dus, een stelsel ja. Om, om die kern te kan bekomen. En die stelsel is alles gewijs naar die, die uiteindelijke manier. Ons kan niet ons val, ons het genade noemen, mm. maar die lam van God, wie zijn leven moest betalen, mm. dat is toch altijd die vooruitzicht geweest. Amen. Het was geen mens is toch ooit gered die zijn werken. Het was nooit die doel geweest, het was altijd genade geweest. En dit is jammerlijk dat daar baie geloof is wat hulle self pijnig, hulle slaag hulle die bloed loop, kruip op die grond, om te betaal vir hulle stond, kruip op hulle knie hier op die trappe op en uh, ja, dit is baie hard ja. seer, dit is baie hard seer, maar die Heere vraag ons, dat ons die die verlossingswaarheid aan hierdie mens toe bring, Amen. En, Amen. en broers en sisters, vrienden, dis wat vir ons hierdie opnames maak, Zodat so mensen bereikt kan worden en die waarheid kan hoor, Heilige Geest tot hulle harte kan spreken. Zo so ons vraag je mooi alsjeblieft om hier die video te deel met die vrienden. Druk je thuis op knopje, uh, 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 teken bij ons aan en deel het met allemaal met wie je dit kan deel. Vat een uh, 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 kopie die, die, die schakel en deel het op Facebook, deel het op WhatsApp, deel het oor ons wat. So dat mense hier die prachtige waarheid kan ontdek. Kom eens van ons vraag toe die laatste vraag sê, lees die tweede uh, uh, E.G. White aanhaling in vandagse studie. Wat betekent het as hy praat van volmaakte gehoorzaamheid? Als vereiste vir een vir, uh, verbondsverhouding, wie is die enigste een wat volmaakte gehoorzaamheid voorzien het? Hoe voldoen hierdie gehoorzaamheid namens ons aan die vereistes van die wet? Mm. Ek wil het nou vir ons lees, is prachtig mm. hierin. Dit sê so die mees treffende kenmerk van hierdie verbond van vrede is die buitengewone oorvloed van vergifnis en genade wat aan die zonder voorgehou word wanneer jy berouw krij en sy zonde versaak. Dier die heilige geest word die evangelie as verlossing dier Godse tere barmhartigheid aangebied. Ek sal barmhartig wees oor hulle ongerechtighede, sê die Heere aan diegene wat berouw het oor hulle zonde en aan hulle zondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie, vrees 8 vers 12. Schuif God sy gerechtigheid op sy, wanneer hy genade aan die zonde toon? Nee. God kan nie sy wet ignoreer, door toe te laat dat het oortree word, en die oortreding dan ongestraft laat bly nie. Onder die nieuwe verbond is volmaakte gehoorzaamheid die voorwaarde vir die eeuwe gelewe. Wanneer die zonde haar berouw krij en sy zonde belei, sal hy vergifnis ontvang. Deer dat Christus namens ons gesterf het, word vergifnis vir die zonde gewaar word, Christus het die vereistes van die wet vir elke berouwvolle zonde wat gloe, nagekom. 
Amen. Hoe prachtig is dit net? Ja. Ons wordt niet gestraft nie, want Jezus het jou straf ontvang. Ah, hy het lid, hy, namens elk een van ons gedra. Amen. Piet, baie, baie dankie, dat jy samen ons les bespreek het, baie dankie vir elkeen wat hulle bijdra doen, ek wil die opsomming lees, en dan gaan ons afsluit met gebed. Die opsomming lees soos volg, die nieuwe verbond is een groter, meer volledige en beter openbaring van die plan van verlossing. Ons wat deel daarvan word, doen dit door geloof, geloof wat in gehoorzaamheid aan die wet, wat op ons harte geskryf is, geopenbaar word. O Vader, hierdie spreek baie hard op ons. Heere, want ons is gebruik al die verskoning ons as menselik. Maar Heere, jy geef ons soveel leiding, jy geef ons soveel bewijse. Heere, dat jy met ons is, want jy is af en toe dat sê, ek is met jy tot aan die einde van hierdie, van hierdie wereld. En dit is wat vir ons positief is, Heere, dat ons kan weet dat ons altyd op jy toe kan vertrouw. Heere, maak ons die naam Koningskinders werk, want die Heilige Geest tot ons harte sal spreek, Heere, en die wete dat jy gesê het, ons is uitverkore priester door my heilige, heilige geslag. Heere, dat ons daar die naam werkelijk werk sal wees, hier te doen wat die woord sê. Vader, ons dra elkeen op, Heere, wat ook na hierdie uitsending kyk. Heere, mag hulle ook geseen word, en die geene Heere wat graag nader jy wil kom Heere, jy nooi eens uit, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belaas is, en ek sal jou ris gee. Dat ons op ons knieën gaan Heere, en dat ons ons hart uitstort voor jy, Heere, dat ons kan gered word van die eeuwige dood, en dat ons een kans kan staan Heere, dier jy genade en jy liefde vir ons, so dat ons gewet kan word in die systeem. Dankie Piet. Tot volgende week, ons reikes hier.